आज से कुछ साल पहले मैंने जुम्बा क्लासेस ज्वाइन की थी तो मेरे जो ट्रेनर थे प्रियंक ढाकर वो एक टी शर्ट पहना करते थे जिसपे कोट लिखा होता था इट नेवर गेट्स ईजियर यू जस्ट बिकम स्ट्रॉगर और इसका पता है सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन होता है बच्चे बच्चों की एक बड़ी खास बात यह होती है कि उन्हें फेलियर का मतलब ही समझ में नहीं आता वो किसी चीज को ट्राई करते हैं वो चलना सीखते हैं जब न जाने कितनी बार गिरते हैं चाहे वो पैदल चलने में बचपन में या फिर साइकिल से या फिर स्केटिंग में लेकिन वो रुकते नहीं है वो फिर से ट्राई करते रहते हैं कुछ साल पहले सर्फ एक्सेल की एक ऐड आई थी जिसमें एक वुडन लॉक था लकड़ी का एक ब्लॉक था और मिट्टी के रस्ते को उनको पार करना था उसके ऊपर चढ़ के तो एक ग्रुप था बच्चों का और एक ग्रुप था बड़ों का बच्चों ने जब ट्राई करना चालू किया तो सबके सब गिर रहे थे ऑलमोस्ट और बड़ों ने भी जब ट्राई किया चलना तो वो भी गिर रहे थे लेकिन फंडामेंटल डिफरेंस कहां आ गया बड़े चले और एक बार वो गिरे और उन्हें लगा कि उनकी चांस गई खत्म ये रूल किसने बनाया था बच्चों ने वो चले गिरे तो फिर वो पीछे जाए फिर चले गिरे फिर पीछे जाए जैसे तैसे करके एवरीबडी क्रॉस डेट जो क्रॉस नहीं कर पा रहा था तो उनको बाकी बच्चों ने मदद करके क्रॉस करवाया टेम्परामेंट डिसेबिलिटी फिजिकल है या मेंटल है आप लोगों में से कई लोगों ने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा जो हैं वो अपने टाइम की वॉलीबॉल की नेशनल लेवल प्लेयर थी लेकिन एक बार वो ट्रेन में सफर कर रही थी और कुछ बदमाशों ने उन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया था एंड बिकॉज ऑफ दिस शी एक्चुअली लॉस्ट हर लेग सारी रात वो ट्रैक पे पड़ी रही थी अगले दिन कुछ गांव वाले आए उनको उठाया लेके गए हॉस्पिटल में और उन इस चक्कर में इस एक्सीडेंट में उनको अपनी एक टांग गवानी पड़ी थी वो बंदी थी वो आयरन लेडी थी जो अपने हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए उसने डिसाइड किया कि उसको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है शी हैज टू गो इन टू माउंटेनियरिंग और आज की डेट में सात मेजर पीक्स ऑफ द वर्ल्ड को क्लाइंब कर चुकी हैं शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद द पद्मश्री द फोर्थ हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया मतलब क्या डिटर्मिनेशन है ये जो डिसेबिलिटी है ये डिसेबिलिटी फिजिकल थी या मेंटल थी सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी थी क्योंकि शरीर से आप विकलांग हो गए हो आप विकलांग क्या दिमाग से भी हुए हो क्या यहां पे एक फंडामेंटल डिफरेंस आता है बिटवीन टू कॉन्सेप्ट टू वर्ड्स पेन एंड सफरिंग दुख और दर्द पेन जो है ना दैट इज प्योरली फिजिकल जो एक दर्द होता है आपके शरीर में कहीं चोट लगी है आपको कहीं पे एक अभाव हुआ है जिसका दर्द आपको महसूस हो रहा है सफरिंग जो है जो दुख है दिस इज प्योरली मेंटल एंड इमोशनल हम जो भी फील कर रहे हैं उस कारण से हम खुद सफर कर रहे हैं बाहर से नहीं है दर्द को उस पेन को हम सफरिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं हम में से कईयों को इंडिया का 1999 का वर्ल्ड कप याद होगा जब जिम्बाब्वे के मैच के बाद सचिन को खबर आई थी कि उनके फादर जो हैं गुजर गए हैं और वो वर्ल्ड कप के बीचों बीच से वो इंडिया लौट के आए थे और सारे रीति रिवाज वगैरह करने के बाद उन्होंने अपना माइंड मेकअप किया और वो केनिया के साथ मैच खेलने के लिए वापस लौट के आए थे और उस मैच में ही स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड ही डेडिकेटेड दैट सेंचुरी टू हिज फादर वो जो मोमेंट थी वो दिखाता है कि यार बंदा अंदर से बना किस चीज का है जिस दर्द को आप कैरी करते हुए उस इमोशन को कैरी करते हुए भी आप लड़ रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो वो बताता है वो दिखाता है कि व्यक्ति कौन है और उसके अंदर क्या जान है एक चीज हमेशा देखिएगा एक छोटी सी नाव भी होती है ना वो बड़े से बड़े समुद्र को पार कर जाती है ये कैसे होता है ये ऐसे होता है कि उस छोटी सी नाव के इर्द गिर्द का इतना सारा पानी भी उस नाव को डुबा नहीं सकता जब तक कि वो पानी इस नाव के अंदर ना आ जाए इसी तरीके से ऑल द नेगेटिविटी अराउंड द वर्ल्ड कैन नॉट डिफीट अस वो हमें गिरा नहीं सकती जब तक कि वो नेगेटिविटी हमारे अंदर ना आ जाए थैंक यू